ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് സം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കോമ്പൗണ്ട്സ് ഓഫ് കാർബൺ ആൻഡ് സിലിക്കൺ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചിരുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഫോർട്ടീൻത്ത് ഗ്രൂപ്പ് എലമെൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ത് ഗ്രൂപ്പ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് പീരിയോഡിക് ട്രെൻഡ് എങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് നമുക്കിന്ന് കാർബണിൻ്റെയും സിലിക്കണിൻ്റെയും കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൗണ്ട്സിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം അതിൻ്റെ റിയാക്ഷൻസും നോക്കാം ഓക്കെ സോ ആദ്യം നമ്മൾ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ കാർബണിൻ്റെ കോമ്പൗണ്ട്സിലെ ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് കാർബൺ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് നോക്കുന്നത് കാർബണിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓക്സൈഡ്സ് ആണുള്ളത് ഏതൊക്കെയാണത് ആ കാർബണിൻ്റെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഓക്സൈഡുകളാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും അതുപോലെ തന്നെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് കാർബൺ ഓക്സൈഡ്സ് ആണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആൻഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അതിൽ ആദ്യം നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ ഇൻ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഓർ എയർ ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇടുന്നത് നിയന്ത്രിത അളവിൽ ഓക്സിജനുമായോ വായുവുമായോ കാർബണിന് നേരിട്ട് ഓക്സീകരണം നടന്നാണ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ലഭ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ആ നിയന്ത്രിതമായ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ആണ് അല്ലേ നിയന്ത്രിതമായ അളവിൽ നമ്മുടെ ഓക്സിജനുമായിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ എയറുമായിട്ടോ എയർ ഓക്സിജൻ ഉണ്ടല്ലോ സോ എയറുമായിട്ടോ വായുവുമായിട്ടോ കാർബണിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ ഓക്സിഡേഷൻ ഓക്സീകരണം നടന്നിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും ആ ടു കാർബൺ പ്ലസ് ഓക്സിജൻ ഗീവ്സ് എന്താണ് ടു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി സ്മോൾ സ്കെയിലാണിട്ടാണെങ്കിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ചെറിയ തോതിലൊക്കെ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഫോമിക് ആസിഡിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടത്തിയാലും നമുക്ക് സ്മോൾ സ്കെയിൽ പ്രിപ്പറേഷൻ പോസിബിൾ ആണ് സോ ഫോമിക് അമ്ലം അതാണ് ഫോമിക് ആസിഡ് ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് അമ്ലവുമായി അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കെൽവിനിൽ നിർജലീകരണം അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷനാണ് നിർജലീകരണം നടത്തി കുറഞ്ഞ അളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ശുദ്ധമായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ മുതൽ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ഡയറക്റ്റ് ഓക്സിഡേഷൻ ഓഫ് കാർബൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയറും അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കാർബ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ്റെയോ പ്രസൻസിൽ കാർബണിന് ഡയറക്റ്റ് ഓക്സീകരണം നടന്നിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കിട്ടുന്നു രണ്ടാമത്തെ മുതലാണ് ഫോമിക് ആസിഡിനെ ഫോമിക് അമ്ലം എന്ന് പറയും ഫോമിക് ആസിഡിനെ ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് അതായത് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിർജലീകരണം സംഭവിക്കുമ്പോൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിനിൽ നിർജലീകരണം അതായത് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോഴും ശുദ്ധമായ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്ക് നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയും ഇക്വേഷൻ നോക്കുക നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഫോമിക് അമ്ലം ഗാഢ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ടുള്ള നിർജലീകരണ റിയാക്ഷൻ്റെ നിർ നിർജലീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ആ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കിട്ടുന്ന സംയുക്തം ഏതാണെന്നൊക്കെ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക എന്താണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി നോക്കി ഇപ്പം നമ്മൾ സ്മോൾ സ്കെയിലാണ് ശുദ്ധമായിട്ട് സ്മോൾ സ്കെയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഓൺ എ കൊമേഷ്യൽ സ്കെയിലായിട്ടാണെങ്കിൽ വ്യാവസായികമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കാം ആ ഓൺ എ കൊമേഷ്യൽ സ്കെയിൽ ഇറ്റ് ഇസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ദി പാസേജ് ഓഫ് സ്റ്റീം ഓവർ ഹോട്ട് കോക്ക് എന്താണ് ഹോട്ട് കോക്കിലൂടെ നമ്മുടെ സ്റ്റീം കടത്തി വിടുമ്പോൾ നീരാവി കടത്തി വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പം മൂന്ന് മെതേഡ് പറഞ്ഞു ഒന്ന് കാർബണും ഓക്സിജനും ഡയറക്റ്റ് പാർഷ്യലായിട്ട് എന്താണ് ആ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് എയറോ അല്ലെങ്കിൽ എന്നാൽ
നമ്മുടെ സ്റ്റീമിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താണ് സ്റ്റീം ഹോട്ട് കോക്കിലൂടെ സ്റ്റീം കടത്തി വിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊമേഴ്ഷ്യൽ സ്കെയിൽ എന്താണ് ആ നമുക്ക് വ്യാവസായികമായിട്ട് നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് സിന്തസൈസ് ചെയ്യാം ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്ക് ദി മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് എച്ച് ടു ദസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദിസ് നോൺ ആസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ നോക്കി ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്നാൽ എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്നാൽ എന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കാം എന്താണ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജനെ പറയുന്ന പേരാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ഓക്കെ സോ ഇതിൻ്റെ എന്താണ് നമുക്ക് ചൂ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചൂട് കാർബൺ കോക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ചൂട് കാർബണിന് മുകളിലൂടെ നമ്മുടെ നീരാവി കടത്തി വിടുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ വ്യാവസായികമായിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിർമ്മിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുണ്ടാകുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും മിശ്രിതത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലവാതകം എന്താണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലവാതകം അതല്ലെങ്കിൽ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് സിന്തസിസ് വാതകം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണ് ാണ് ഓർത്തിരിക്ക കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് എന്ത് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ ജലവാതകം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കാം ഇതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മറ്റൊരു പേജ് നിങ്ങൾ ടേബിൾ ആയിട്ട് എഴുതി പലതിനും പല പേരുകളിൽ പറയാറില്ലേ ഇപ്പം ലൈം എന്താണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാറില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾ അതൊക്കെ എന്താണ് ഒരു പേജ് പ്രത്യേകം എഴുതിയേക്കാം അപ്പം സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് ജലവാതകം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണെന്നുള്ള കാര്യം മറക്കണ്ട ഓക്കെ അപ്പം റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെ വരും സി അത് കോക്കാണ് ഹോട്ട് കോക്കാണ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒ കാർബൺ പ്ലസ് നീരാവിയിലൂടെ കടത്തി വിടുമ്പോൾ എന്താണ് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് എച്ച് ടു ഉണ്ടാകും ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ഇതിൽ രണ്ടിനെയും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് ഈ ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് എന്തെന്നറിയപ്പെടുന്നത് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇനി നോക്കേ വെൻ എയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് സ്റ്റീം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കുക എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓർത്തിരിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷേ എക്സാം വരുമ്പോൾ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവുന്ന ഒരു കേസാണ് നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു നീരാവിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്താണ് നമ്മുടെ വായുവാണ് എയറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡും മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും നൈട്രജനും കൂടെ കിട്ടും ഈ കാർബൺ മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയും അപ്പം സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അതല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് പിന്നെന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സ്ചർ ഓഫ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആൻഡ് നൈട്രജൻ ആണ് സോ നീരാവിക്ക് പകരം വായുവാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും നൈട്രജൻ്റെയും ഒരു മിശ്രിതം രൂപപ്പെടുന്നു ഇതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകം അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ വായുവിൽ നമ്മുടെ എയറിൽ എന്തുണ്ട് നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻറ്റും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എയർ കടത്തി വിടുമ്പോൾ ഈ കാർബൺ എയറുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണ് കിട്ടുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും കിട്ടും കൂടെ എന്താണ് നൈട്രജനും ഉണ്ട് സോ ഇതിൻ്റെ മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജൻ ഈ മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എന്ത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇനി ഓർത്തിരിക്കാം വാട്ടർ ഗ്യാസ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡും ആ എന്തായിരുന്നു വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഹൈഡ്രജനുമാണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി വെക്കുക വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് വെച്ചാൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് വാട്ടർ ഗ്യാസ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജൻ ആണ് ഓക്കെ സോ ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂവൽസ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ
ഇതിലുള്ള കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് രണ്ടിലും എന്തുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഒരു കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഇതിലുള്ള ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് പിന്നീട് കമ്പോഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തും ചെയ്യുന്നു ആ ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് പറയാം ജലവാതകവും അതായത് വാട്ടർ ഗ്യാസും പ്രൊഡ്യൂസർ വാദവും വളരെ പ്രധാന പ്രാധാന്യമുള്ള എന്താണ് വ്യാവസായിക ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഓക്കെ സോ ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫ്യൂൾസ് ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ജലവാതകവും പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകവും ഈ ജലവാതകത്തിലും പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകത്തിലും അടങ്ങിയ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നമുക്കറിയാം രണ്ടിടത്തും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹൈഡ്രജനും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്ലസ് നൈട്രജനും ആണ് രണ്ടിടത്തും എന്തുണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ട് സോ ഈ ജലവാതകത്തിലെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ വാതകത്തിലെയും അടങ്ങിയ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് വീണ്ടും കമ്പഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ജ്വലനം ഓക്കെ വീണ്ടും ജ്വലനത്തിന് വിധേയമായി താപം ഉത്സർജിക്കുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലിബറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു താപം ഉത്സർജിച്ചുകൊണ്ട് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു എന്തായി മാറുന്നു കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് ഒന്നാം ഓരോന്നും ഓർത്തിരിക്കാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒന്നാമത് നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കാർബണും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജന് അല്ലെങ്കിൽ വായു കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകുന്നു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ എന്താണ് അടുത്ത പറഞ്ഞത് ഫോമിക് ആസിഡിനെ ഗാഡ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്താണ് കാർബൺ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ കൊമേഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ എങ്ങനെയാണ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കോക്ക് ഹോട്ട് കോക്കിലൂടെ നീരാവി കടത്തി വിടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് കൊമേഷ്യൽ സ്കെയിലിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എന്താണ് കോക്കിൽ ഹോട്ട് കോക്കിലൂടെ നീരാവി കടത്തി വിടുമ്പോൾ കാർബൺ്റെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഹൈഡ്രജൻ്റെയും കൂടുതൽ ഒരു മിക്സ്ചർ കിട്ടും ഈ മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ആ ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് വാട്ടർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാം അതല്ലെങ്കിൽ അവരെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയും അടുത്ത ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആണ് എന്ത് നമ്മുടെ ഈ നീരാവിക്ക് പകരം നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വായു യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തും ഉണ്ടാകും നൈട്രജൻ്റെ കണ്ടൻ്റും ഉണ്ടോ സോ ഈ കോക്കിലൂടെ നീരാവിക്ക് പകരം വായു കടത്തിവിട്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നൈട്രജൻ്റെയും ഒരു മിക്സ്ചർ ആണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ ആ കിട്ടുന്ന കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നൈട്രജൻ മിക്സ്ചറിനെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ന് പറയുന്നു സോ ഈ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസും അതുപോലെ തന്നെ സിന്തസിസ് ഗ്യാസും എന്താണ് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള വ്യാവസായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഇന്ധനങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് ആണെങ്കിലും വീണ്ടും ജ്വലനത്തിന് വിധേയമാകുമ്പോൾ അല്ലെ ജ്വലനം എന്ന് വെച്ചാൽ കമ്പഷന് വിധേയമാകുമ്പോൾ എന്ത് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും ഹീറ്റ് ലിബറേറ്റ് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ എന്തായിട്ട് മാറുവിത് ആ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് അവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്രിപ്പയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനെ പഠിക്കുന്നത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പ്രിപ്പയറിംഗ് ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടൈം ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് മറ്റൊന്ന് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് എന്ത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പലപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് തെറ്റത്തില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുകയാണ് സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ഒ പ്ലസ് എൻ ടു മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ സി ഒ ടു പ്ലസ് എച്ച് ടു ഒരു ഓപ്ഷൻ സി ഒ ടു പ്ലസ് എൻ ടു ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പം തോന്നും നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ സി ഒ പ്ലസ് എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ആണെന്നും സി ഒ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസ് ആണെന്നും അറിയാമെന്നുള്ള ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ എക്സാം ടൈമിൽ നമുക്ക് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ആണോ എച്ച് ടു ആണോ എച്ച് ടു ഒ ആണോ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇനി അടുത്ത് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഈസ് എ കളർലെസ് ഓഡർലെസ് ആൻഡ് ഓൾമ
പിന്നെ ഓർത്തിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് എന്താണ് വളരെ ശക്തിയേറിയ ഒരു എന്താണ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആണ് ഒരു നിരോക്സീകാരിയാണെന്ത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യും ആ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിരോക്സീകരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മുടെ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പവർഫുൾ റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻറ്റ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സ് അതർ ദാൻ ദോസ് ഓഫ് ദി ആൽക്കലി ആൻഡ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസ് അലൂമിനിയം ആൻഡ് എ ഫ്യൂ ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസ് അതായത് ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും അലൂമിനിയവും പിന്നെ കുറച്ച് ട്രാൻസിഷൻ മെറ്റൽസും ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാത്തിൻ്റെയും മറ്റ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ്സിനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് കഴിയും നമ്മളുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് കഴിയും This property of carbon monoxide is used in the extraction of many metals from their oxidum. Metallurgy is used in the carbon monoxide. This is the property of carbon monoxide. The metal metals are used in the metal oxide. We use the carbon monoxide. So, we can say that it is not a man, a man, a man, a man, a man. അലേവുമായ വാതകം എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സോലിബിലിറ്റി കുറവാണ് അലേവുമായ വാതകമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇത് ശക്തിയേറിയ ഒരു നിരോക്സീകാരിയാണ് ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആൽക്കലി മെറ്റൽസ് ആണ് ശക്തിയേറിയ നിരോക്സീകാരി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു സ്ട്രോങ് റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആണ് ക്ഷാരലോഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽക്കലി മെറ്റൽസും ക്ഷാരീയ മൃത്തികാലോഹങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഏതാണ് ആൽക്കലൈൻ എർത്ത് മെറ്റൽസും അലൂമിനിയത്തിൻ്റെയും ചില സംക്രമണ മൂലകങ്ങൾ അതായത് സംക്രമണം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രാൻസിഷൻ എലമെൻസിൻ്റെയും ഓക്സൈഡുകൾ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ ഓക്സൈഡുകളെയും എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് നിരോക്സീകരിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പറയാം ഓക്സൈഡ് അയിരുകളിൽ നിന്ന് ഓർസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അയിരുകൾ ഓക്സൈഡ് അയിരുകളിൽ നിന്ന് ലോകം സംസ്കരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്താണ് അതിനെ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും അതിനെ എന്താണ് റിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നമുക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞേക്കാണ് അയണിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ കാർബൺ മോണോക്സൈഡുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് മൈനസ് ടു ആണ് എഫ് ഇയുടെ എത്ര വരും ടു എക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും ആ പ്ലസ് സിക്സ് ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ത്രീ വരും ഇവിടെ അയൺ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എത്രയാണ് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടുമാണ് വരുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ വരും മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കേ അയൺ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നത് എന്തായി മാറി സീറോ ആയിട്ട് മാറി ഇവിടെ എന്ത് പറ്റി റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അയൺ എന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കാർബൺ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് കണ്ടോ സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെ ഒരു എന്താണ് അതിന് സ്വന്തമായിട്ട് ഓക്സിഡേഷനും അത് റിഡക്ഷനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിയാക്ഷനിൽ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്തായിട്ടാണ് ആക്ട് ചെയ്തത് ഒരു നിരോക്സീകാരിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ് നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ തരും ഇതൊന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റിയാക്ഷൻ തന്നിട്ട് അവിടെ നിങ്ങളൊരു റിയേജൻസ് ചോദിക്കും ഇത് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഓക്സീകാരിയാണോ റെഡ്യൂസീകാരിയാണോ സോറി ഓക്സീകാരിയാണോ നിരോക്സീകാരിയാണോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ആ നമുക്ക് ആസിഡ് ആണോ ആൽക്കലി ആണോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ വരാം അപ്പം നിങ്ങൾ നോക്കാം ഇപ്പം റിഡക്ഷൻ ഓക്സിഡേഷൻ അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ അങ്ങോട്ട് എഴുതി വെക്കുക ആ പെർട്ടിക്കുലർ എലമെൻ്റ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പോൾ അതിൽ എന്ത് ചേഞ്ച് ആണ് വന്നത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടുകയാണോ കുറയുകയാണോ ചെയ്തതെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ നോക്കിയ കാർബൺ പ്ലസ് ടു എന്തായി മാറി പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കൂടി അതായത് സി ഒയ്ക്ക് ഓക്സിഡേഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് അല്ലേ എഫ് ഇ ടു ഒ ത്രീ നോക്കേ ആ അയൺ ഇവിടെ പ്ലസ് ത്രീ ആയിരുന്നു അത് സീറോയിലേക്ക് മാറി അതായത് ഓക്സിഡേഷൻ നമ്പർ കുറഞ്ഞു സോ ഇതിനെന്ത് സംഭവിച്ചു റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്നത് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇവിടെ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് സോ നോക്കാം കാർബൺ മോണോക്സൈഡിന് 
രണ്ടാമത്തെ കേസ് നമുക്കറിയാം മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു ആണ് സിങ്ക് വന്നത് മൈനസ് ടു പ്ലസ് ടു വന്നു സിങ്ക് ഇവിടെ സീറോ ആയി ഇവിടെ മൈ പ്ലസ് ഫോറും മൈനസ് ഫോറും വന്നു മൈനസ് ടുവും വന്നു കണ്ടോ ഇവിടെ നോക്കാം ഇസഡൻ ടു പ്ലസ് എന്തായി മാറി ഇസഡൻ സീറോ ആയിട്ട് മാറി സോ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ റിഡക്ഷൻ സംഭവിച്ചു കാർബൺ പ്ലസ് ടു എന്തായി മാറി പ്ലസ് ഫോർ ആയിട്ട് മാറി സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഓക്സിഡേഷൻ സംഭവിച്ചു സോ നമുക്ക് പറയാം ഇവിടെയും കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തത് ഒരു നിരോക്സി കാരി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഒരു റെഡ്യൂസിങ് ഏജൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്തു സിങ്കിന് എന്ത് സംഭവിച്ചത് സിങ്കിന് റിഡക്ഷൻ ആണ് സംഭവിച്ചത് സോ നമുക്ക് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെയും ഈ എന്താണ് ആ ശക്തിയേറിയ നിരോക്സീകരണ സ്വഭാവം കാരണം നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ലോഹങ്ങളെ ലോഹങ്ങളെ അവരുടെ ഓക്സൈഡ്സിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റിഫൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഈ പ്രോപ്പർട്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ക്ലിയർ ആണോ പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്കാം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കാം ഒരു കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് മോളിക്യൂളിൽ എത്ര സിഗ്മ ബോണ്ട് ഉണ്ട് എത്ര പൈ ബോണ്ട് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ നോക്കേ നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുക ഇതാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അല്ലേ അപ്പം കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ എന്താണ് വൺ ടു ത്രീ ആണ് അല്ലേ വൺ ടു ത്രീ ആണ് അപ്പം നോക്കേ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു സിഗ്മയും രണ്ട് പൈബോൺസുമാണ് ആർക്കും ഇടയ്ക്കുള്ളത് കാർബണിനും ഓക്സിജൻ ഇപ്പം എന്താണ് വൺ സിഗ്മ ആൻഡ് ടു പൈബോൺ സാധാരണഗതിയിലുള്ള നമ്മുടെ ട്രിപ്പിൾ ബോണ്ട് പറയുന്ന കേസ് തന്നെ ഒരു സിഗ്മയും രണ്ട് പൈബോൺസുമാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ലോൺ പെയർ ഓൺ കാർബൺ സി യു മോളിക്യൂൾ ആക്ട്സ് ആസ് എ ഡോണർ ആൻഡ് Reacts with certain metals when heated to form metal carbonates. അപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ കാർബൺ എന്തുണ്ട് ഇവിടെ ആ ഇവിടെ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അല്ലേ ഈ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഇവർ എന്തായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഇവർ ഡോണേഴ്സ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും ഈ ലോൺ പെയറിനെ ഇവർ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലേ ലോൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവർ എന്ത് ചെയ്യും മെറ്റൽസുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ കാർബണേറ്റ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഇനി ഓർത്തിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം നമ്മൾ പണ്ട് ബയോളജിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്നാണ് ഹൈലി പോയിസണസ് ആണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പോയിസണസ് ആയത് നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് ഇവർക്ക് എന്താണ് ഒരു കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനുണ്ട് ഓക്കെ സോ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടിട്ട് ഇതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ബോൺ ഫോം ചെയ്യുന്നതിന് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ മുന്നൂറ് മടങ്ങ് എന്താണ് ആ സ്റ്റേബിൾ ആണ് നമ്മുടെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലക്സ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ഹീമോഗ്ലോബിൻ നമ്മുടെ റെഡ് ബ്ലഡ് റെഡ് ബ്ല ആർ ബി സി റെഡ് ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് കോർപ്പസെൽസിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിന് എന്ത് ചെയ്യും ഓക്സിജൻ ക്യാരി ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സപ്പെടുത്തും ഓക്കെ സോ അത് അവസാനം എന്തായിട്ട് മാറും നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓക്സിജൻ നടന്ന് കൊണ്ടുപോയില്ലെങ്കിൽ ക്യാരി ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമുക്ക് അവസാനം മരണം വരെ സംഭവിക്കാം ഓക്കെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് കാർബ് സി ഒ തന്മാത്രയിൽ കാർബണിനും ഓക്സിജനും ഇടയിൽ ഒരു സിഗ്മാ ബന്ധനവും രണ്ട് പൈ ബന്ധനവും ഉണ്ട് കാർബണിലെ ഏകാന്ത ജോഡി അതായത് ലോൺ പെയർ ആണ് ഏകാന്ത ജോഡി ഏകാന്ത ജോഡിയുടെ സാന്നിധ്യത്താൽ സി ഒ തന്മാത്ര ഒരു ദാതാവായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോണറായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു സി ഒ തന്മാത്ര എന്തായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഒരു ദാതാവായി പ്രവർത്തിക്കുകയും ചില ലോഹങ്ങളുമായി ചൂടാക്കുമ്പോൾ അതായത് ചില മെറ്റൽസുമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അതെന്താകുന്നു പ്രതിപ്രവർത്തിച്ച് ലോഹ കാർബണയിലുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നു മെറ്റൽ കാർബണൈസ് എന്താണ് ലോഹ കാർബണയിലുകൾ രൂപീകരിക്കുന്നു പിന്നെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായി ചേർന്ന് സങ്കുലന സംയുക്തം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് സി ഒയുടെ വിഷഗുണകര വിഷകര ഗുണത്തിൻ്റെ കാരണം ഓക്കെ നോക്കേ അപ്പം എന്താണ് എന്തുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസൺ എന്ന് പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ട് സങ്കുലന സമയത്ത് എന്താണ് കോംപ്ലക്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ നമുക്ക
അതിനാൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളിലുള്ള ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഓക്സിജൻ വാഹക ശേഷി തടസ്സപ്പെടുകയും അന്തിമമായി മരണം സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പം കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് പ്രത്യേകം എന്താണ് ആ അതിന് ഹീമോഗ്ലോബിനുമായിട്ടുള്ള കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ആർക്കുണ്ട് ഈ കാർബൺ മോണോക്സൈഡിനുണ്ട് അങ്ങനെ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് അങ്ങനെ കോംപ്ലെക്സ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം ആ കോംപ്ലെക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാർബൺ മോ എന്താണ് ഓക്സിജൻ ഹീമോഗ്ലോബിൻ കോംപ്ലെക്സിനെ കാട്ടിൽ എന്താണ് മുന്നൂറ് മടങ്ങ് സ്ഥിരതയുള്ളതാണ് അങ്ങനെ സ്ഥിരത കൂടുതലുള്ളത് കാരണം ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ ആ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ നമ്മുടെ ഈ ഓക്സിജൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് നടന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ എന്താണ് മെറ്റബോളിസം കറക്റ്റായിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് തടസ്സപ്പെടുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് എന്താണ് ഭാവിയിൽ ഭാവിയിലല്ല കുറച്ച് സമയം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ആ ആൾക്ക് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് പോയിസൺ ഉണ്ടായാൽ മരണം വരെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് സോ നമ്മൾ കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താണ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ വിവിധ പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു ആദ്യം എന്താണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് വരുന്നത് പാർച്ച് ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജനും അതുപോലെ തന്നെ വായു മുതൽ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈ ഉള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ പഠിച്ചു പിന്നെ ഫോമിക് ആസിഡിൻ്റെയും സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെയും എന്താണ് ഡീഹൈഡ്രേഷൻ റിയാക്ഷനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഹോട്ട് കോക്ക് നമ്മളുടെ എന്താണ് ആ നീരാവിയുമായി കടന്നു പോകുമ്പോൾ സിന്തസിസ് ഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ ഗ്യാസ് ഉണ്ടാവുന്ന കേസ് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇതേ പറഞ്ഞ ഹോട്ട് കോക്കിലൂടെ നമ്മളുടെ വായുവാണ് കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ ഗ്യാസിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് കാർബൺ മോണോക്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ നോക്കാം എന്തുകൊണ്ട് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് എന്താണ് വിഷകരമാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും കൂടി കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഓക്സൈഡായ കാർബണിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഓക്സൈഡായ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കാം ഓക്കെ താങ്ക